click the bell icon to get latest videos from ekida hello friends myself professor uday bokre now i am and you are watching your own youtube channel ekida if you are watching this channel for first time please subscribe to our channel also press bell icon so that you can get latest notifications from our end today we are going to learn a topic piecemeal distribution of cash from ca inter course accountancy very easy topic and likely to appear in your exam simple topic and very easy topic i can say you if you just learn in the proper way today we are going to discuss theory about it now before i begin with the theory i want to take you to your understanding of dissolution of partnership firm in your dissolution of partnership firm you learn that okay, when firm get dissolved we realize all assets we sell off all assets and money will be paid to the liabilities and then we close the realization account and then it transfer to partners capital and all those things we have learned in a proper way proper manner now i want you to take to the practical aspect of the dissolution in your practical life do you think it is a one day process do you think on one day i will be accomplishing everything do you think i will be able to sell all assets on one single day do you think i will be able to pay all liabilities on one single day answer is clearly no so piecemeal distribution of cash is basically a technical term used to identify the practical dissolution so practically when dissolution take place that event will be called as a piecemeal distribution of cash so we know that it is difficult to sell all assets on one single day and it is also difficult to sell or pay all liabilities on one single day practically what happen we sell the asset gradually and we pay the liabilities as and when money is available right so this approach of realizing the asset and payment of liability will be termed as a piecemeal distribution of cash now friends as regard to realization of asset see i want to sell away so many assets so many assets i need to sell away i need to sell out furniture i need to sell out air conditioner i need to sell out property so many assets are lying with me do you think there will be any order of uh, selling of the asset सेलिंग का कोई ऑर्डर नहीं है जिस तरह से आपको कस्टमर मिले अच्छे रेट में मिले यू विल सेल अवे द सेट बट वेन यू पे द लाइबिलिटीज जब आप आपके लाइबिलिटीज को पे करते हो वहां पे एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए एंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न एट द मोमेंट इट इज देयर ऑन योर स्क्रीन नाउ जस्ट थिंक लॉजिकली यू आर अपॉइंटेड टू डिसॉल्व द फॉर्म वॉट वुड बी योर फर्स्ट थॉट योर फर्स्ट थॉट वुड बी if i want to dissolve the firm if i want to realize the asset i need to pay some expenses some expenses i need to incur like a, i can say asset repair cost refabrication cost asset ko bechte samay kuch commission dena padega kuch agent ko commission dena padega all those costs will be called as a realization expenses so sabse pehle whenever i begin with the dissolution i will firstly set aside the money for likely expenses to be incurred while dissolving the firm asset ka repair cost ho sakta hai asset ka renovation cost ho sakta hai asset ka coloring cost ho sakta hai asset ka servicing cost ho sakta hai so many expenses i need to incur and for that i will keep certain amount aside abhi kitna amount hai that is subjective right so you will keep certain amount for your expenses now sir actual expenses could be different than this that i will come to know only at the end of the dissolution so if my actual expenses are more the overspend amount i will subtract from my last realization if my actual expenses are less then my saved amount will be added to my last realization so in this way my first step of piecemeal distribution of cash will come to an end kya mera pehla step hai i will set aside money for estimated realization expenses step number 2 I will now start paying the liabilities. अभी किसी भी order में pay करूँगा क्या मैं? No. There is a specific order which is designed, which is followed. सबसे पहले, we have to pay preferential creditors. Sir, who are the preferential creditors? Government taxes, says duties, employees का outstanding remuneration. 
ये सब को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बिकॉज दे आर टू बी पेड इन प्रायोरिटी टू एनी अदर लाइबिलिटी तो ये सभी लाइबिलिटी से पहले ये लाइबिलिटीज आपको क्लियर करनी पड़ती है इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आफ्टर बींग द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वी विल एनालाइज वॉट आर अवर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स Now, what do you mean by the secured creditors? That means, suppose, say, for example, I have taken away the taken the bank loan. Suppose, I have taken the bank loan. And in the bank loan, in the bank loan, in front of me, I have kept stock. Now, when we are dissolving the firm, firm, it is very possible that the stock is directly realized by the bank. Let us presume bank loan is of rupees one lakh. Let us presume bank realized from the stock eighty thousand. That means, can I say they are finding a deficit of twenty thousand? That twenty thousand we will now consider as an unsecured creditor. I am repeating my statement. आपका asset कम realize हुआ है, liability ज़्यादा है, तो liability का जो unpaid portion है, that will appear as your unsecured creditors, and that will rank equally with your other unsecured creditors. Other way round. Suppose मेरा asset liability जो है, वो एक लाख का है, और मेरे asset का realization has done, say for example twenty five thousand. So what will happen? Will that take away every money? No. Twenty-five thousand will be refunded to you, and that will be added to the cash balance available with us. So two possibilities are when asset get liability secured by asset. That asset will be sold by the liability, and whatever money, if there is a shortage, that liability will rank as your unsecured creditors, and if there is a excess money, that excess money will be added to the available. Cash. This is how what I can say we will tackle with our secured creditors. After being secured creditors, we will pay unsecured creditors. Sir, who are unsecured creditors? Simple rule है. अगर किसी के सामने मैंने कोई asset गिर भी नहीं रखा है, but I have taken some money from them. Usually, it include your trade creditors, bills payable. ये सब को हमलोग कुछ गिर भी नहीं रखते. हमलोग को उधारी मिलती है as a business policy. So these liabilities are never secured. That means कोई असेट उसके सामने मॉर्गेज नहीं रखा है दैट विल बी पेड नेक्स्ट आफ्टर यू पे यूर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स राइट आफ्टर यू पे यूर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नाउ नेक्स्ट स्टेज वी हैव टू पे पार्टनर्स लोन जरा सोचो आउटसाइडर को पे करने के बाद अभी रह के होने पार्टनर्स और पार्टनर्स में भी सबसे पहले पेमेंट किसका होना चाहिए पार्टनर्स के लोन का तो अभी तक जो मैंने बात किया वो सब लाइब्रेरीज है पर्टिकुलरली लाइब्रेरीज है अपनी मैंने क्या क्या बात किया प्रेफरेंशियल पहले तो मैंने बोला था कि व्हेन इट कम्स टू मेक द पेमेंट फर्स्टली सेट असाइड द मनी फॉर योर एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नेक्स्ट आई टोल्ड यू यू सेटल योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नेक्स्ट आई टोल्ड यू यू एनालाइज योर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इफ एंड देन यू पे योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड आफ्टर यू पे ऑल दिस आउटसाइडर्स यू विल पे नेक्स्ट इनसाइड लायबिलिटी व्हिच इज पार्टनर्स लोन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लेट मी टेल यू एट एनी स्टेज इफ यू फाइंड दैट There are multiple liabilities and available cash is insufficient. That available cash will be allocated in the ratio of the amount of claim of those liabilities. That means suppose मुझे एक लाख रुपए मेरे पास available है और मुझे तीन liability pay करना है, ठीक है? Thirty thousand, twenty thousand and say for example sixty thousand. So I will pay in the ratio three is to two is to six. Because thirty plus twenty plus sixty comes to one lakh ten thousand. मेरे पास cash कितना available था? एक लाख. एक लाख में से तो मैं एक लाख दस हजार नहीं दे सकता है. तो एक लाख जो है वो pay किया जाएगा in the ratio of the liability. So please try to understand at any point of time in this topic, if you find amount is short to pay particular set of liabilities, that cash will be allocated in the ratio of amount of claim of those liabilities. In this way, we will settle our outside creditors. After you pay your outside creditors, next your outside creditors and partners loan, we need to pay to the partners capital. So when you pay to the partners capital, there are two possibilities, two methods which are available. Number one method is excess capital method, or which can be also called as surplus capital method, which can be also called as a quotient method, which can be also called as a highest relative method. इतने सारे नाम हैं method का नाम कितने भी हो उसका मेथोडोलॉजी एक ही है ठीक है तो ये मेथड में क्या होगा अंडर एक्सेस कैपिटल मेथड आई विल ट्राई टू वर्क आउट विच पार्टनर्स कैपिटल इज एक्सेस इन प्रोपोर्शन टू दिस कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब अकॉर्डिंग टू पीएसआर इस उनका पीएसआर से फॉर एग्जांपल थ्री इज टू टू इज टू वन है 
तो अनलेस देयर कैपिटल इज इन थ्री इज टू टू इज टू वन आई विल पे देम ओनली फॉर देयर सरप्लस कैपिटल तो उसका एक टेक्निक होता है दैट वी विल लर्न अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ओके तो एक्सेस कैपिटल मेथड में क्या होगा सबसे पहले आपको एक्सेस कैपिटल के लिए पे किया जाएगा एंड देन वी विल बी पेइंग यू फॉर योर प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो जिसका कैपिटल ज्यादा है कंसीडरिंग योर पीएसआर ही विल बी पेड फर्स्ट फॉर दैट एक्सेस पोर्शन एंड रिमेनिंग पोर्शन विल बी पेड इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये मेरा पहला मेथड है ये मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये मेथड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है ये मेथड में पहले हम लोग कैश पे करते डिपेंडिंग ऑन द पार्टनर्स कैपिटल एक्सेस कैपिटल एंड देन वी वर्कआउट द लॉस तो ये मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये मेथड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता तो सर क्या हमारे पास दूसरा मेथड है क्या हमारे पास दूसरा वे ऑफ पेमेंट है यस देर इज अकेंड मेथड विच इज जनरली फॉलोड दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ मैक्म लॉस मेथड और नोशनल लॉस मेथड और सेफेस्ट पॉसिबल मेथड तीन नाम है In this method, we will learn how amount will be divided among the partner in a safest possible way. Therefore, this method is also called as the safest possible method or a notional loss method. If you remember, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि excess capital method का सबसे बड़ा drawback क्या है? They are not following conservatism principle. That means loss is derived in the way that के whatever short amount is paid to the partner is their loss. So maximum loss method work. in a different way in this maximum loss method our available cash will be compared with the total capital to be refunded say for example available cash is 80000 and capital to be refunded is 1 lakh say for example so at the minute if there is no further realization your loss will be 20000 so first of all we will try to find out that maximum loss that is also notional loss that notional loss we will firstly subtract from the capital then capital get reduced After doing that, अगर किसी पार्टनर का कैपिटल सपोज निगेटिव हो गया वी विल अज्यूम दैट के दैट पार्टनर इज इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिम एंड हिज निगेटिव बैलेंस विल बी शेयर बाय अदर पार्टनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव लास्ट एग्रेड कैपिटल रेशियो एज पर गार्नर वर्सेज मरे रूल तो गार्नर वर्सेज मरे रूल में हम लोग ने जो सीखा था वो रेशियो में हम लोग इसका ये जो निगेटिव कैपिटल है एज्यूमिंग के ये डेफिसिट है ये हम लोग शेयर करेंगे एंड देन we will make payment for their positive capital that means in a nutshell as a bottom line i can say that ke firstly loss is derived loss is subtracted and then only payment is made towards payment is made towards positive capital of the partner to ye maximum loss method hai that we will learn once again along with the question mere theory mein shayad ye baat itni clarify nahi ho payegi but definitely when we solve the question we will be able to understand तो ये सिर्फ थेरोटिकल पार्ट हो गया है प्रैक्टिकल पार्ट आप जब तक नहीं सीखते हो तब तक आप ये समझेगा नहीं तो यू प्लीज वॉच अवर वीडियोस ऑन क्वेश्चंस ऑन पीसिमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पीसफुली थैंक्स अ लॉट बिफोर आई वाइंड अप द टुडेज सेशन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर यूर लेटेस्ट नोटिफिकेशन थैंक यू गॉड ब्लेस यू